Todo homem carrega Três coisas Tempo Talento E tesouro Todo homem extraordinário em Deus Derrama os três Tem gente que derrama tempo Eu estou servindo na igreja Eu estou ajudando Eu não vou ofertar Eu já estou indo e eu não recebo nada de combustível para ir Eu estou só falando de coisas hipotéticas, ok? Não acontece isso aqui em Miami, amém? Eu ajudei com isso daqui Eu ajudei a comprar isso daqui Eu não preciso dizimar ou ofertar O meu tesouro não precisa ser de, derramado, eu já derramei o meu tempo, tem gente que derrama só talento, você nunca pode contar com essa pessoa, ela nunca vai além daquilo que, entre aspas, ela poderia, ela vai sempre no limite, mas ela tem um dom, ela fala e você vê Jesus no que ela fala, ela prega e você vê Jesus na forma como ele prega, ela ora e você vê um são quando ela ora, essa pessoa tem um talento, Grande verdade, irmão, que tem gente que só oferta o tempo Tem gente que só oferta o talento Tem gente que só oferta o tesouro Mas o que vai liberar portas abertas Como a sua casa nunca viu É quando a gente tem o entendimento de falar Deus, tudo que eu tenho é seu Então toma o meu tempo, toma o meu talento E toma o meu tesouro Faz o que você quiser É interessante porque O processo que a gente viveu Para ter acesso ao Green Card É algo que eu nunca Nunca imaginaria viver O nosso não foi por um visto religioso e nada, e nada que isso desmereça Nem por um visto de habilidades especiais Deus deu acesso para a gente na nação Com um visto de habilidades extraordinárias Esse visto é considerado uma prioridade para a nação Médicos que têm teses Estudiosos que têm teses Algo que favorece a nação A nação olha e fala Ele é prioritário A gente precisa dele aqui Aí você vai falar, o que que fez você ser gabaritado para poder ter acesso a esse green card? O meu chamado. O que que você faz? Eu ajudo pessoas. A gente fez um teste com Cecília para que ela ficasse segura na entrevista. Filha, se perguntar o que que seu pai faz? Meu pai ajuda pessoas. Qual que é a base do processo? Eu sou um spiritual leader. Eu sou um líder espiritual e eu ajudo pessoas a vencer a ansiedade, depressão e mudar a sua história. Deus me deu uma ideia de um projeto, de um movimento de combate à ansiedade e depressão. A gente está desenvolvendo um aplicativo e isso vai mudar a vida de milhões de pessoas. Qual é o seu professional plan? Eu quero ajudar uma comunidade estrangeira a fazer história onde ela foi plantada. E eu creio que a gente pode mudar a história. Então, irmão, o que me capacitou, eu coloco entre aspas, para receber o que eu recebi, é a minha consciência do talento e do tesouro que Deus me deu, e a minha disponibilidade de gastar tempo com Ele. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Isso aqui não é um pastor te convencendo a servir mais, a ofertar mais. Isso é muito pouco para aquilo que eu estou querendo te convocar. Eu estou te convidando para fazer história com Deus. Se você quiser fazer história com Deus Você precisa entender essa lei espiritual De que sementes liberam acesso Sementes liberam acesso Você recebe isso? Somos 7.300 pessoas conectadas Tem um lugar que eu nunca nem ouvi falar Isso é um país? Maiote? Isso é um país? Bélgica, Reino Unido, Espanha, México, Eslovênia Maiote, Chile, Angola, África do Sul e Itália Sementes liberam acesso O problema, gente É que tem momentos em que a gente quer tentar comprar acesso Eu quero pregar nessa manhã Alguém quer ouvir algo de Deus? Eu só tenho mais cinco minutos para finalizar Não se distrai Tem gente que quer tentar comprar acesso Tem uma história interessante na Bíblia Fala a respeito de Davi indo buscar a arca da aliança Que naquela época carregava a presença manifesta de Deus Olha para mim, eu preciso ser bem rápido a Bíblia diz que ele fez a coisa certa do jeito errado Ele queria trazer a Arca da Aliança de volta para a cidade Então ele envia carros de boi Para que isso fosse mais rápido Então o resto da história você já sabe A Arca da Aliança é colocada sobre os carros de boi Eles estão vindo no deserto de volta para a cidade e, Em algum momento os bois tropeçam A Arca da Aliança cai O Zá tenta segurá-la E ele é fulminado na hora 
Então levam a saca da aliança para a casa de Obed e Edom Para que ele pudesse guardá-la ali Até que Davi entendesse de Deus o que, que ele precisava fazer A Bíblia diz que três meses a arca permaneceu na casa dele E por três meses tudo que ele fez prosperou Essa notícia então chega para Davi Rei, hey, tudo que Obed e Edom faz Desde que a presença de Deus foi para a casa dele Prospera Tudo que ele faz ele é bem sucedido Então Davi fala Eu acho que está na hora da gente buscar de volta a presença Mas a gente vai fazer diferente agora a gente não vai tentar comprar acesso Nem acelerar A gente vai no tempo de Deus Convoca os sacerdotes Coloca a arca sobre os ombros dele Só que a gente vai fazer algo além Além da gente caminhar com a arca da aliança nos ombros A cada passo que a gente der A cada x passos que a gente der A gente vai sacrificar um boi e um novilho Você está comigo ainda? Diga amém Aí eles dão alguns passos, param Sacrifica o boi e o um novilho Dá mais alguns passos Para, sacrifica um boi E um novilho Dá mais alguns, alguns passos, para, sacrifica o um boi E o um novilho, irmão, olha para mim Olha que louco isso A mesma ferramenta que Davi usou como atalho Agora Davi usou como sacrifício Ele poderia ter, ele poderia ter sacrificado um cordeiro ele poderia ter sacrificado algum outro tipo de animal Mas ele utiliza O atalho que sabotou Como sacrifício Para liberar Irmão, guarda isso em nome de Jesus e recebe isso Você está pronto Para acessar Promessas, milagres Sinais, maravilhas Quando você estiver pronto para sacrificar Os seus atalhos tem muita gente que não está vivendo o novo de Deus Porque está tentando usar de atalhos Para chegar no lugar que Deus prometeu O lugar que Deus preparou para você Não precisa da sua ajuda para chegar lá É Deus que vai te levar até lá Você está comigo? Agora sabe o que é louco? Davi pega a mesma ferramenta Ele levou a arca com bois E agora ele sacrifica bois e dos céus, eu queria que você imaginasse da perspectiva de Deus, olhando dos céus, a cada tantos passos, um boi e um novilho sendo sacrificado, e o rastro de sangue que era deixado até o próximo sacrifício, e o rastro de sangue deixado até o próximo sacrifício, e o rastro de sangue deixado até o próprio sacrifício. Sabe o que é interessante? Da perspectiva dos céus, um caminho de sangue foi desenhado entre o lugar da queda e a cidade. Não, você não entendeu. Eu vou pregar para alguém avivado aqui nessa manhã Irmão, pega isso em nome de Jesus A pré-figuração de Jesus está acontecendo no sacrifício de Davi Um caminho de sangue Restaurou o que foi quebrado De volta à cidade Um caminho de sangue restaurou o acesso Um caminho de sangue restaurou a presença Um caminho de sangue restaurou a promessa um caminho de sangue mudou a história Um caminho de sangue trouxe redenção sobre aquele povo Jesus não precisa dos nossos atalhos E se tem um lugar que é convidativo Vivemos em busca de atalhos Esse lugar se chama América A gente quer facilitar através de imigração A gente quer facilitar através de ferramentas Estratégias de pessoas Tem brasileiro que chega aqui e já quer saber Como é o esquema para eu poder crescer rápido aqui Irmão, ou você vai crescer segundo a sua velocidade Ou você vai crescer segundo a velocidade de Deus Ou você vai entrar em portas que você teve estratégias para acessar Ou você vai entrar em portas que só Deus podia abrir Você crê nisso? Diga eu creio Que eu não preciso de atalhos Para viver as promessas Finlândia, Guatemala e Paraguai conectados agora Emirados Árabes Unidos conectados agora O acesso do seu destino, irmão Está esperando pelo sacrifício dos seus atalhos Deus vai trazer a memória de alguém aqui nessa manhã Algum atalho, você já sabe o que é Que você precisa sacrificar para o romper de Deus vir sobre a tua casa Algum atalho na tua empresa Algum atalho no teu casamento Algum atalho no teu chamado Algum atalho no teu processo migratório Você não precisa casar com alguém para ter um papel Ou Deus te trouxe aqui ou não trouxe Ou Deus te deu legalidade aqui ou não deu Eu sei que eu posso perder membros por conta dessa palavra Mas eu não posso perder a isenção que eu tenho quando eu prego a palavra <risos> Novos membros podem vir Mas a graça que Deus me dá por ser isento Eu não quero perder Aleluia. de forma alguma é. Você está comigo? Você não precisa, irmão E eu falo isso com autoridade Porque eu vivi isso na minha história 
Quando a gente estava com essa entrevista, eu falei com o Kezinho, amor, e se for o tempo de a gente voltar para o Brasil? Eu cheguei a pensar, e se Deus deu para a gente a aprovação do Green Card, só para saber que Ele nos aprova, mas por algum motivo Ele vai encerrar esse ciclo, a gente vai voltar para o Brasil para viver um novo romper. Deus não precisa de plano B, irmão. O que para a gente é um plano B, pode ser Deus arrastando a gente de volta para o plano A. E se o meu tempo for dois anos? E se a estação que Ele tem para a gente na América for três anos? E se tem algo na Europa que Deus quer fazer através da nossa casa? Irmão, eu estou pronto para ir para onde Deus quer me levar, porque não tem nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Estar em Miami é maravilhoso. Se Deus estiver comigo aqui, irmão... Voltar para o Brasil é maravilhoso, se Deus me mandar voltar Ir para a Espanha é maravilhoso, se Deus me mandar ir Começar algo na Eslovênia é maravilhoso, se Deus me chamar para lá Irmão, o avivamento da Eslovênia, da Eslovênia, da Finlândia, do Brasil Dos Emirados Árabes, da Espanha, de Miami Irmão, para quem sabe, para quem faz, tanto faz o que faz Eu sei para quem eu faço Um dia eu disse, minha vida é sua, faz o que você quiser Papai, vem cá, filho Americaninho quer pregar junto. Vem cá, preach. Come on. Preach, preach. Prega com o papai. Por isso a gente tem que ter um entendimento, irmão, que portas fechadas também são milagres. Portas fechadas também são milagres. Tem momentos que portas se fecham para que os nossos olhos se abram. Eu vi isso na minha tour. Eu estou encerrando, olha para cá. Portas se fecharam, falei, Deus, é a maior vergonha do meu ministério. 9 mil pessoas já se prepararam para estar lá. Tem gente que comprou passagem aérea, hospedagem. É a maior vergonha do meu ministério. Deus falou: Não, filho, eu estou preparando a maior honra do seu ministério. <risos> filho, você sonhou com milhares, eu estou sonhando com dezenas de milhares. Foi você que não entendeu a dimensão. Eu estou fechando uma porta para abrir seus olhos, não é uma tura, é uma cruzada. Já passamos de 30 mil pessoas inscritas Irmão, a gente nem começou Só tem um post sobre cada cidade E já tem três vezes mais pessoas Querendo viver esse tempo com Deus Do que tinha antes De Deus fechar uma porta natural Eu não sei quais portas Talvez você possa ter visto se fechando nesse, Nesses últimos tempos Mas eu quero te fazer esse convite Olhar pelos olhos da fé e entender Que toda porta que Deus fecha É o convite para que o meu olho se abra você crê nisso? E tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal. Ativa esse sininho aqui embaixo de notificação. E toda vez que eu fizer uma live ou tiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais duas indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem. Beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários. E eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!